है गाइस वेलकम टू फॉरेंसिक टैलेंट्स आज हम जानेंगे साइबर स्पेस साइबर वर्ल्ड के बारे में क्या है ये साइबर स्पेस व्हाट इज साइबर वर्ल्ड 1984 में साइंस फिक्शन राइटर विलियम गिब्सन ने अपनी नोवेल न्यूरोमेंसर में वर्ड साइबर का यूज किया था लेकिन उन्होंने इसको सालों पहले ही इन्वेंट कर दिया था उनकी एक शॉर्ट स्टोरी में जो ओमनी मैगजीन में आया था साइबर एज अ प्रीफिक्स पहली बार 1948 में साइबरनेटिक्स के शब्द के रूप में नोबर्ट विनियर ने अपनी बुक साइबरनेटिक्स में यूज किया था जिसका ग्रीक मीनिंग है आइडिया ऑफ कंट्रोल साइबर का मीनिंग पिछले कुछ सालों में बहुत ही इवॉल्व हुआ है न्यूरोमेंसर में उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के रूप में दर्शाया गया था जिसको अभी हम वर्चुअल रियलिटी के तौर पे जानते हैं दिमाग एंड साइंस डायरेक्टली कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड के साथ लिंक हो चुके हैं जो लोगों को एक्चुअल वर्ल्ड में होने का एहसास दिलाते हैं अब साइबर वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेस का पर्यायी बन गया है ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक दूसरे को मिलते हैं फिजिकली नहीं वर्चुअल रूप में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिक हालांकि इसे देखा और महसूस किया नहीं जा सकता ये एक ऐसी जगह है जहाँ सीरियस बिजनेस होते हैं और उसका बहुत ही अच्छा वास्तविक रिजल्ट मिलता है बहुत लोगों ने नॉलेज एंड पैसों के साथ इस पेस को अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज किया है कई लोगों ने इंटरनेट को अपनी हॉबी बना लिया है बहुत सारे राइटर्स ने इसको कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के बारे में लिखा भी है इंटरनेशनल फॉर्म्स में ये वाइडली डिस्कस होने वाला टॉपिक बन चुका है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स ने इसे कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के लिए नियम भी बनाए हैं लास्ट तीन दायकों में इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में वन डायमेंशन से मल्टी डायमेंशन तक बहुत ही बदलाव आए हैं ये एक वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के रूप में ग्रो एंड मैच्योर हुआ है जहां हर रोज लाखों लोग विजिट करते हैं एंड अपने एक्सपीरियंस और नीड के मुताबिक उसे एक्सप्लोर एंड यूज करते हैं साइबर स्पेस अब एक इंटरनेशनल स्कोप बन चुका है जो तो धीरे धीरे अपनी साइज अपना वेल्थ एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा है यहाँ सभी तरीके के लोग आते हैं डॉक्टर इंजीनियर टेक्नीशियन जर्नलिस्ट लॉयर स्टूडेंट्स टीचर आर्टिस्ट क्लार्क एंड सिविल सर्वेंट भी ये स्पेस लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का अपना वैल्यूएबल डेटा अपने आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करने का लोगों को एंटरटेन करने का लोगों को एक दूसरे के साथ वॉइस मेल वीडियो कॉल टेक्स्ट ईमेल से कम्युनिकेट करने जैसी फैसिलिटी देता है हालांकि शुरुआत से ही सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे थे जो इसका गलत फायदा उठाना चाहते थे जिन्होंने इसे क्राइम करने के लिए यूज किया है जिसमें इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिशियन एमेच्योर्स एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जैसे लोग भी शामिल है जो इस स्पेस में साइलेंटली अपना काम करते हैं अभी सब लोग इस स्पेस में कैसे रहे उसे कैसे यूज करे वो सीख रहे हैं इस लर्निंग प्रोसेस के दौरान हमने बहुत सारी गलतियां भी की है और उसे सही भी किया है साइबर स्पेस अच्छे और बुरे दोनों तरीके से इफेक्टेड हुआ है जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड जो काम पहले दिनों में या महीनों में होता था आज वो काम सेकेंड्स में इंटरनेट ई फैक्स फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट के यूज से होने लगा है पिछले कुछ सालों में इंफॉर्मेशन प्रोसेस की स्पीड एक अलग ही लेवल तक बढ़ चुकी है जो अनबिलीवेबल है दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की प्रकृति एंड उसके प्रभाव से अच्छे से परिचित है साइबर वर्ल्ड में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है फिजिकल डिस्टेंस अभी कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का बेरियर नहीं रहा है जियोग्राफिकल बाउंड्री अब साइबर स्पेस में इरेलीवेंट बन चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टाइम डिस्टेंस एंड रिसोर्स जैसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया है कंप्यूटर को यूज करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ चुकी है दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बिजनेस अब अपने आगे ई लगा के अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं जिसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक को रिफर करता है जहां प्रोड्यूसर इंटरमीडियट्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ये एक ट्रेडिशनल फिजिकल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है पर बहुत ही वाइडर रेंज में जिसकी रीच फिजिकल मार्केट से कई गुना ज्यादा होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के द्वारा अंडरटेक किया गया है जो डिजिटल इकोनॉमी के नाम से रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के साथ बड़े अच्छे से जुड़ चुका है जहाँ सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है जिसका ट्रांजेक्शन डिजिटली होता है एंड प्रोडक्ट डिलीवरी फिजिकली हो जाती है 
यहाँ किसी भी गवर्नमेंट का ऐसे ट्रांजेक्शन पे किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी सिंगल इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का इस पूरे मार्केट पे पूरी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं है सिर्फ टेक्नोलॉजी ही साइबर वर्ल्ड में रिस्ट्रिक्शन ला सकती है कि वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा फिजिकल वर्ल्ड के जैसे ही अच्छे और बुरे दोनों लोग इस फ्री वर्चुअल स्पेस को यूज कर रहे है अच्छे लोग अपना नॉलेज बढ़ाने में अपना बिजनेस बढ़ाने में लोगो ऐसी कम्युनिकेट करने में इस स्पेस को पूरी लॉफुल तरीके ऐसी यूज करते है और बुरे लोग लॉ को जानबूझ के तोड़ के लोगों को हार्म करने के लिए अपने फायदे के लिए इस पेज का यूज करते हैं कुछ लोग ई मार्केट को एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए इजी टारगेट मानते हैं ई कॉमर्स अटैक क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड बैंक अकाउंट को इफेक्ट करता है सोशल मीडिया लोगों की सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है लोगो को साइकोलॉजिकल फिजिकल नुकसान पहुँचाता है Hope this information will help you. If you like this video, please do press like button. If you find it helpful, then please share with others and spread the knowledge. And if you want this kind of more information about forensic related subject, then please subscribe the channel and press the bell notification icon to get latest update. Then see you in the next video. Till then, stay tuned to Forensic Talents for gaining your knowledge to improve your talents.